దీపావళి అంటేనే చెడుపై మంచి విజయానికి సూచిగా చెప్పుకుంటారు అసలు దీపావళి ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఈ శరద్ ఋతువులో వచ్చేటువంటి ఈ రెండు పండగల్లో ఒకటి శరన్ నవరాత్రులు అంటే దసరా ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి నరక చతుర్దశి దీపావళి ఈ రెండింటికి చాలా విశేషమైనటువంటి ఆరోగ్యపరమైన ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే వాటన్నిటినీ మనం పక్కన పెట్టేసి సహజంగా దీన్ని తపాసుల పండగలాగా బాణాసంచా కాల్చటం మీద ఎక్కువ దృష్టి ఉంది ఎందుకంటే వినోదం మీద ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది ఎవరికైనా అందుకని ఆ వినోద ప్రధానంగా సాగుతున్నాయి ఈ పండుగలు ఈ దీపావళి ముఖ్యంగా నరకాసురుణ్ణి సంహరించిన తర్వాత ఈ లోకం అంతా కూడా పరమానందంగా దాన్ని వైభవంగా పండుగ చేసుకుంది పదహారు వేల మంది యువతుల్ని బంధించాడు నరకాసురుడు వాళ్ళందరినీ కూడా విడిపించి సత్యభామతో కలిసి శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం చేసి ఆవిడ సహాయంతో సంహరించి వాళ్ళందరినీ కూడా విడిపించాడు ఇది లోకానికి పరమానందకరమైనటువంటి విషయం ఆ రోజునే కాదు ఈ రోజున కూడా ఇప్పుడు మనం వార్తల్లో చూస్తూ ఉంటాం సోమాలయాలు అక్కడో స్కూల్లో ఒక వంద మంది నూట ముప్పై మంది పిల్లల్ని చిన్న పిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని ఈ టెర్రరిస్టులు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయారు అని మరి మొత్తం అందరూ కూడా హృదయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు మనిషి బాధపడతాడు ఇలా చేశారు చిన్న పిల్లల్ని ఎత్తుకు వెళ్ళారని వాళ్ళని కనుక కమెండోలు రంగంలోకి దిగి వాళ్ళని కనుక విడిపిస్తే మనందరికీ ఆనందం కలుగుతుంది ఆ సందర్భంగా ఆ టెర్రరిస్టులను చంపేస్తే వాళ్ళ స్థావరాలన్నీ నాశనం చేసి అవన్నీ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇట్లాగే కావాలనిపిస్తుంది వీళ్ళకి ఇట్లాగే కావాలనిపిస్తుంది ఇది లోక లక్షణం ఒక సహజం అట్లా పదహారు వేల మందిని ఆ రోజున రక్షించటం వాడు చేసినటువంటి దారుణమైనటువంటి విషయాలు ఏంటంటే ఋషులని తన రథానికి కట్టి కొరడాతో కొడుతూ లాగించాడు అంటే లోకకంటకుడు అంటే విజ్ఞానులు లేదా ఏదన్నా జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి ప్రచారం చేసేవాళ్ళు జ్ఞానాన్ని నిలుపుకునేవాళ్ళు తపస్సు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళని ద్వేషిస్తాడు వీడు వాళ్ళని ద్వేషిస్తూ వాళ్ళని హింస పెడుతున్నాడు అంటే ఇక సమాజంలో ఏ సమాజంలో ఉన్నా సరే జ్ఞానికి విలువ ఉండాలి ఎందుకంటే వాడు అంత వాడు మిగతా వాటన్నిటికీ దూరంగా ఉండి దురలవాట్లకి దూరంగా ఉండి ఆశ మొదలైనటువంటి వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి వాడు చేసే కృషి అంతా కూడా జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటము జ్ఞానాన్ని పంచటము ఇదే చేసేది అది ఋషి కావచ్చు మనిషి ఎవరన్నా ఉన్నతుడైన మనిషి కావచ్చు ఇలా చేసేటువంటి వాడిని ద్వేషించి వాణ్ణి పీడించటం హింసించటం అనేటువంటిది అసలు అది అది ఎంత దారుణమైన విషయం చూడు అట్లా ఈ ఋషుల్ని హింసించటం వాళ్ళు ఏమైనా మంచి పనులు చేస్తుంటే వాటికి అడ్డం పడటం వీటన్నిటినీ ఆ రోజున భరించలేక వాటితో యుద్ధానికి వెళ్ళి వాడిని సంహరించారు అంటే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే చిన్న చూపు చూస్తారో జ్ఞానుల్ని ఎవరైతే హింసిస్తారో వాళ్ళ నాశనాన్ని సర్వ ప్రజలు కోరుకుంటారు సకల ప్రజలు కోరుకుంటారు కోరు వాడు నాశనమైతే వాడు అంత చనిపోవడంతో కాదు వాణ్ణి సాధారణంగా తప్పులు చేసేవాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు చనిపోతే ఆ రోజున మాట్లాడుకుంటారు పోతుంది కానీ వేల సంవత్సరాల తరబడి దాన్ని పండగ చేసుకుంటారు వాడి చనిపోయిన వాడు చనిపోయిన రోజున దీన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అందుకని ప్రతి దుర్మార్గుడు లోకకంటకుడైన వాడు ప్రతివాడు కూడా వాడికి హెచ్చరిక ఇది అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఒక సూచన అనమాట దుర్మార్గుడు చనిపోయినప్పుడు పది మంది మంచి చేసుకోవటం పండగ చేసుకోవటం అనేది అది సహజం కనుక దానికి ఏమి తప్పేం లేదు అది ఆ రకంగా దీన్ని ఒక పరమాద్భుతమైనటువంటి వేడుకగా వినోదంగా చేశారు ఈ చేసినటువంటి దాంట్లో అనేకానేకమైన ప్రకృతిపరమైన అంశాలని కూడా దీంట్లో చొప్పించి ఎన్నెన్నో సూక్ష్మజీవులు పుడతాయి అవన్నీ అందరూ చెప్పుకున్నవే మనం అవి కొన్ని మంటకి చచ్చిపోతాయి వెలుగుకి కొన్ని శబ్దానికి చనిపోతాయి ఇటువంటి ఈ సూక్ష్మజీవులన్నీ కూడా వ్యాప్తి చెందకుండా ఈ సందర్భంగా ఈ టపాసులు కాల్చటం దాంట్లోనే ఒక వేడుక వినోదము అలాగే మన పర్యావరణాన్ని కూడా మనం సూక్ష్మజీవుల బారి నుండి రక్షించుకోవటము వీటన్నిటిని కూడా దీంట్లో పొందుపరిచే